இன்னைக்கு கிராண்ட் சமையல்ல ஒரு சூப்பரான கிரீமி சிக்கன் சூப் எப்படி பண்ணுன்றத பார்க்க போறோம் இது வந்து ஒரு டூ இன் ஒன் ரெசிபி மாதிரி இதை சூப்பாகவும் குடிக்கலாம் ஜீரா ரைஸ் வெஜ் பிரியாணி அந்த மாதிரி ஒரு புலாவ் அந்த மாதிரி ரைஸ்க்கெலாம் சைடிஷாக கூட இதை வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சிக்கன் கிரீமி சூப் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியனை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு மஷ்ரூமை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கணும் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு ரொம்ப கொஞ்சமாக எடுத்துக்கணும் கால் ஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கணும் சோம்பு வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் வந்து கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் சிக்கன் மசாலா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் அரை ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கணும் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் தனியா தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பச்சை பட்டாணி வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து கால் கப் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து டபுள் க்ரீமும் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த சூப்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சூப் வந்து நான் ஆலிவ் ஆயிலில் பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மல் ஆயிலையும் பண்ணலாம் பட் ஆலிவ் ஆயிலில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட்டர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் வந்து ஒரு எக் எடுத்துக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து துருவனை இஞ்சி எடுத்துக்கணும் ஃபேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆலிவ் ஆயில் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிட்டு அதில் வந்து நான் வந்து சோம்பும் சீரகமும் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து ஆனியனையும் பச்சை மிளகாவையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு இந்த டைம்ல வந்து நம்ம துருவனை இஞ்சி ஆட் பண்ணணும் இஞ்சி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம மஷ்ரூம் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த உடனே இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் தக்காளி நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்ட உடனே மிளகா தூளியும் தனியா தூளியும் ஆட் பண்ணிடலாம் இதுலேயே வந்து சிக்கன் மசாலாவையும் இதுலேயே ஆட் பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடணும் இந்த மசாலாலாம் நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகணும் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நம்ம டூ இன் ஒன்னாக வச்சுக்கலாம் நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல சூப் மாதிரியும் குடிக்கலாம் இதை வந்துட்டு ஜீரா ரைஸ் புலவ் அதுக்கெல்லாம் வந்து சைட் டிஷ்ஷாக கூட வச்சுக்கலாம் சப்பாத்தி பூரிக்கெலாம் கூட நல்லா தொட்டு சாப்பிட்லாம் ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடணும்
இப்போ வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் அந்த மசாலாலாம் நல்லா சிக்கனில் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ சிக்கன் வெந்துட்ருக்கும் போதே நம்ம வந்து ஒரு முட்டையை உடச்சி இதில் ஊற்றணும் இப்போ அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துட்ருக்கும் போது நம்ம வச்சுருக்க பச்சை பட்டாணியை ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ பட்டாணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண உடனே இப்போ சூப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா கூட நீங்கள் திக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ சூப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்ட உடனே மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடணும் இதில் இருக்க சின்ன சின்ன சிக்கன் பீஸஸ்லாம் நல்லா வெந்துருக்கணும் சிக்கன் பீஸ் ரொம்ப பெருசாக போடாதீங்க ரொம்ப குட்டி குட்டியாக போட்டிங்கன்னா தான் அந்த சூப்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்ட உடனே இதில் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இந்த பட்டர் வந்து நல்லா இதிலே கரைஞ்சிரும் இந்த ஹீட்லேயே இப்போ வந்து இதில் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து லாஸ்ட்டாகவும் போடலாம் இல்லைனா வந்துட்டு பட்டாணி அதெல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போதும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு ஃப்ரையும் பண்ணலாம் இப்போது பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போது ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை டென் மினிட்ஸ்க்கு இது நல்லா பாயில் பண்ண வைக்கணும் இப்போது கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நல்லா டென் மினிட்ஸ் கொதித்து முடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீமியாக இந்த ஸ்டேஜ்க்கு வரும் இந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கிராண்ட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி